就我老婆，就是跟我儿子在市里面嘛，他要陪着他读书，对吧？我也不可能就是天天在市里面陪着我老婆，哎、呃，那也不太现实。所以呢，我就是在这个家里面呢，就熏点这个腊鱼，啊，打发一下时间。<笑>啊，前两天我在这个抖音上，我刷到有一位老者，他有有的话讲的特别好，他说。你要是觉得自己很无聊呢，你就干点事情。那这样子的话呢，你就能够，呃，把你的这个生活啊，就会变得更加有趣。啊，可是任何事情呢，都有两面性。啊、嗯，六十六元一斤的这个腊鱼呢，然后被有小部分的网友啊质疑我们割韭菜，好吧？那我们今天就把这个腊鱼的这个成本呢、啊，给大家算一算，看一下我们在农村里面。这种大张旗鼓的做法啊，看一下能够赚多少钱一斤，然后这个事情呢有没有得搞头？好吧，这是我们这些腊鱼入柜的第四天，呃，请大家要看我们这个鱼的干度啊，还有这个呃鱼的颜色，因为这些东西呢是待会呃就是足以能够证明我们这个腊鱼的一些有力的证据，对吧？不能够，我讲什么东西，它就是什么东西，你一切都得让大家就是看得明明白白的，对不对？好，这边，这边是第二个柜子，我们随便拿啊。一看我也拿一点给他给给大家看，那、啊、颜色啊，干度。然后这边呢？啊，都是一样的啊。看看我们前面视频的朋友都应该知道，我们熏的这个鱼啊，这个材料是青鱼，就是那种大青鱼，呃，十二斤一条或者是以上的这种。啊、呃，大青鱼呢，还有一个学名叫螺丝青，就是呃，它是吃这个螺丝长大的，它是肉食动物，啊，它跟草鱼又不一样。啊，两者之间的这个紧实度呢，那还不是一个级别。然后，呃，市面上炒鱼价格，你像七八斤的这种鱼的话，我们拿货在八块钱左右，呃，十斤以上的在九块钱左右，是、呃、但是大大青鱼的价格它又不一样，大青鱼十斤左右的这个大大概在十一块，然后，呃，十二斤或者是以上的这种鱼的话，在十二到十三块。但是呢，我们不会去到市面上去拿这种通用货，那么一定是在，呃，我们沅江的大同湖这边拿的货，啊，因为我们路上也不是很远，两百多公里，邮费也就一两百块，然后呢，我们大概能够赚到一千，去掉邮费，我们纯赚八百，啊，然后这是鱼的价格，然后大家再看一下这个鱼的这个干度啊，哦。像这样的鱼呢，已经达到了七成干了。正常情况下，这个鱼块呢，它就可以发货了。但是我们不行，我这个必须还要再慢火熏制两天左右，啊，然后它才能够，就是要把要熏到九成干左右，然后要把这个里面的水分呢，慢慢的再给它逼出来，我们才能发。因为这个鱼呢，它没有任何的这个科技含量，啊，呃，没有什么其他东西，它很容易起霉，你必须要把它熏得干干的，你才能够给它发发出去，不然的话呢，它就变质了，它就会变臭了啊，就这么一个情况。然后，呃，正常情况下，按照我们这种熏制方法，大概三斤八两左右，能够熏三斤五两到三斤八两左右，能够熏这个鱼能够熏一斤出来，啊，然后大家再看一下，我们刚才跟大家说了。你看这个鱼，啊，它已经熏得这么干了，它还是这种这种白颜色，这是鱼的本色，那就足以说明我们在用这个熏的时候的材料上面是没有做假的，这个是真正的用这个木炭，人称是这种环保的木炭把它给熏出来的，啊，这个。我们现在这里的话，已经用了三包半，大概还要用到一包半左右，能够把这个鱼来熏出来。所以这个
，莫大成本的话，就是三块钱一斤，掉掉下来一块。呃，讲了这两个啊，那有人说了，说我们这个东西是暴利。我觉得啊，就是网上呢有专门黑我们的，你像那个尼泊尔啊，还有伏尔加啊，我其实真的不怪你们啊。我觉得每个人的认知呢都会有所不同，等到你回头再来做这个事情的时候，你们就知道了啊。这边还有一点。你要保证这个这个熏鱼的这个工作量是很大的，我们每天大概两个小时左右，这个架子就要轮流放一次。你稍微这个东西没有放的话呢，那么你就会对这个，就会把这个鱼啊，就会熏得很柴，知道吧？这个呢是很讲究的一个方法。虽然虽然这个怎么说，这个鱼呢，它确实需要很多的这个。时间训，时间精力，然后慢慢的才能够把这批鱼来给它搞出来，好吧？我们现在这个鱼，呃，到明天的时候我们就准备要给它上色，就是加一点点那个米糠，啊，然后微熏个一两天，这个香味啊就散发在这个鱼的表面，那我们我们这个辣味呢，它就出来了。这个就是我们。已经破好的腊鱼已经砍成条了啊！我拿一条出来给大家看一下。这个已经腌了两天了，啊，昨天晚上去湖区拿鱼没有拿拿到鱼，因为现在下雨啊，这个鱼没有取到。我们正常情况下一百斤，一百斤破好的鱼放二斤二两盐。你们平常的时候是不是在吃腊鱼会感觉到很咸？我跟你们讲，那个是因为商家懒，你。你就把这个鱼，你就放二斤二两，你一天给它翻三遍，你看它会不会臭？它指定不会臭，啊，只是这个工作量呢就加大了一点而已。然后这边，这个什么肉？这个是土猪肉，熏熏腊肉的，已经腌了，应该是四五天了，应该明后天我就拿去拿去。然后这边也是，这个是跑山猪的肉，啊，大概。大概要熏个四五十天，我们这个就熏好了。哎呀，我真的心疼如毛，这么好的一片钉板搞坏了。然后这个这个房子，我准备把它里面做一加一个壁炉，因为现在冬天嘛，你这个鱼块清洗完之后呢，它不容易干，不容易干的话，我就想着，呃，一定要干了之后才剁块的，不容易干的话，我就想着在这个里呢，给它加一个壁炉。然后，呃，里面呢再放一个风扇，就是把它尽快的把这个水分呢收干，收干之后剁块，啊，这样子的话呢，就把这个冬天的这个，呃，潮湿的问题，就把它给解决了。哎，你说我这个人是不是足够聪明？这个灵机一动，这个事情，昨天发现，今天想办法解决，啊，因为，呃，今天晚上如果有运气拿到鱼的话呢，那么我们这批鱼的话就很快就能够用得上了。我准备在这边建一个小型加工厂，今年是没有时间了，我们明年再建。然后我这三天时间接到的这个营业额有十四万多，这个里面包含了腊鱼、腊肉，然后牛啊、羊啊这些东西。呃，我还是停止了很多人的这个接单。而且呢，呃，很多人也没有买到。如果按我们的这个量来说，真的是这三天时间，你说三十几个 W， 我觉得都不是什么大的问题。然后，呃，说一下我们的这个成本吧，就是鱼的话呢，我们大概十点五一斤的这个今天的这个市场行情，然后乘以三点五的话，就是大概二十七块多，因为这个里面还有一点点损耗，然后还有就是包装。呃，包装的话，我按按二点两块二算的，因为这个里面有一个纸箱啊，然后有一个这个真空的这个呃这个保温袋，这个这个这个袋子啊、呃。接下来就是木炭的成本要三块，然后
呃，快递成本我们这边是八加二，所以每公每斤的话折算过来的话是五块钱。反正这些成本就是加上去的话，我们大概的这个利润值，薰衣精干预出来就有大概在十七块多。然后一个月呢，我们现在可以熏到一千两百斤左右，那么也就是有一两万块钱一个月啊，大概就是这么一个收益啊。但是这个钱。不是我一个人赚了这么多，这是我们三个人，真的是没日没夜干出来的。晚上凌晨两点钟了，我们这边还在加碳，然后上下发啊等等这一系列的过程，这个确实是很辛苦，很辛苦的把这个钱赚到手的啊。其实还有一个原因，我也不不妨跟大家说去说实话，我岳父也是以高啊。这个视频呢，我岳母还有我岳母的亲戚，还有我所有周边的亲人，他们都会看视频的。好，岳父赚不了很多钱了。那么我想呢，平常我们也是小给，但是老人家不喜欢，他拿着你的心东西，他拿的不安心，哎，他想通过自己的劳动呢，然后呢赚这么一点钱，啊，我就想着，如果我们呃通过这样的方式，然后在过年的这段时间能够能够能够让他赚个一两万块，我觉得老人家里外里里外外他都是面子，啊，就这么一个情况。我呢，全网呢应有有一百多万粉丝，啊，然后，呃，喜欢我们的人也有，啊，鞭策我们的人也有，各种各样的人都有，各种各人，每个人的心态、心声都都不一样。我呢，希望大家呢都是都相互的理解，像我们这样的人，能够现在还在农村里面，踏踏实实的干这样的事情，我觉得真的是做良心事，赚良心钱。啊，我想我回家的这个五年时间，差不多五年时间，啊，不负韶华，不负年华，也没有辜负大家对我们的这种期望，啊，我们呢，嗯，非常感恩，也不会辜负大家对我们这种信任，好吧，做点实实在在的事情，所以希望网上的有些人呢，啊，上天有好生之德，啊，多积极向上，多，这个社会啊，我觉得这种生态会越来越好。好吧，那我们这期视频啊就到这里，感谢大家对王伟先生的支持，加油！走了，冷不冷？不冷了，快要下雪了。王胖啊，王胖啊，快<笑>要下雪了。来来来来来来来，滑彩滑彩啊！知道吗？拍拍码头，拍拍码头。<笑>真是第一次来。他答应我三头猪的，他现在只给了我两头。我真的是。我家里有亲戚，我还有朋友，我就那么几头猪，你也知道是吧？您要我把你送过来了还是吧？来，首先把肉搞掉的，把这边，这些拿拿先拿先拿下来，嗯，这个放下来的，啊、嗯，前腿，<笑>这种我没吃一块啊，啊，屁股。那个都叫那个师傅把你割了一下的，那个好，那个东都都把你割了一下的。好，先对，对，他看这个肉怎么样？嘎嘎吧，嗯，可以，嘎嘎吧。我本来是嘎嘎吧，嘎嘎吧。哎，那个你那个猪里面给一半给我好不好？一半嘛。哪个？你那头猪？哪个那头猪啊？啊，那还有一，不是还有一头吗？哦、来来来，我知道的。那那那个怎么说呢？我就是怕你。大哥，进屋喝酒。啊？进屋喝酒。<笑>好不好？我还有亲戚朋友哎。我不知道，我也我也高档的东西。你看我的诚意。好了好了好了好了好了，成交成交。哦，对。每次都被你打动了。<笑>是不是我这个人是经不起忽悠哦？<笑>我不忽悠你好不好？<笑>嗯，我知道。哎，感受。还咋敢啊？<笑>老蔡，你这个猪都是给外地人吃的，我们临时都卖没卖这个肉。今天我是一一点肉都没卖。<笑>他说，他说咋的？我说，我说，我说，王总，等一下对不冷来了，那就不行。我对不上收，知道吧？你说没办法，那就不行。对，是说说，他说他一个朋友吧，也是，他说搞几斤，我说我明年选二十头猪。我是准备搞个十斤八斤到深圳去的、啊。他都没，他也要。我说王总的东西不去动，我这个人、呃、我没办法。嗯，猪头呢，我就把你带了一个一个，对对，都把你砍好了的。可以。然后这个肉的话，我就把你带了一个，你没没没必要吃多了。可以可以可以可以，成交。嗯，对，那那是那是多好说。对。
，对不对？那是次要的东西了。哎呀，不不不，最好的东西都给你们。哎呦呦呦呦呦呦！等一下你去待好吧，我这个人说话真的是今天我几个邻居也要。我跟朋友们讲，这个肉呢，我知道黑猪肉它确实有一点点肥，但是这种肉真的是吃起来的时候，真的是很爽的。我是实在是不敢多吃，今天我们就小小的吃个猪屁股肉，好了，对吧？好东西给别人、啊。是的，是的，每次我们好像都是吃的猪屁股呀。对，<笑>就是草头<笑>啊。对，到时候我们给大家看看，今天怎么样子也得也得庆祝一下，对吧？我这个事情搞搞完了，啊，真的不容易，<笑>一个一个。猪脚就这么大，好小的，哎，就这么大，这一斤多，一个一个猪脚就这么大。嗯，我们的猪脚不大的。对，你的猪脚确实，哎、你的脚，我的猪脚，我养的猪脚。<笑>好，够了，马上。对，好，这不放。我我我是看怕你，你老婆快要生生崽了，他忙不过来，怕你忙不过来。<笑>知道知道，确实忙不过来。老蔡总给王花生这一项，好进屋进屋进屋进屋。大家看这么多肉，哎，应该够了。满满横竖满满的。我看一下，我看一下哪头更好一点。是这头了，那头看。你只我我们这多了一点啊。哎，我我们只有只有四四五四个人吧。对对对对,对。他他们这工都不不吃饭。你肯定要吃啊。肯定是让你不止啊！哇，这死这头没，就就吃，咱们今天就是这这头肉。你下厨？你要不不，我不要你下厨，那你，不不不不不，怎么了呢？我也是厨师，哦、就是我最喜欢干的事情，让你抢掉了，我心里面怎么想、啊，对不对？你让别人怎么想？嗯、刚才这个肉来尝一尝啊，这个难得啊！哎，我都流口水了，这肉不好切。它有点滑，然后呢，肉也比较硬。哎、炒完这个肉怎么做的呢？我给大家说一下。呃，先这么炒一下，让它逼出一点点油出来。然后这个时候我们就要下水，就一直煮，至少煮半个小时。然后到时候我们就把这个辣椒。给它下下去，盐味要足，可以放一丢丢的生抽。哇，到时候你再吃的时候，到时候大家看，等那个味道好的不得了。哼、嗯。哎，这没好久了，我去楼上拿，楼上拿。<笑>这个酒不是很好，也不是很差。哎，应该他们都都都还蛮喜欢。真的是好浓的这个猪肉香味，现在我们把这个白辣椒放下去，再煮十分钟，这个辣椒味入到这个里面去，到位，满满一锅哈。好，搞定。好，吃饭。对，这是你的肉。是你的肉，你要喝。哎，你老是不是那那那搞肉的时候都是老蔡的肉，你不这么讲好不好？老蔡养的猪的肉好不好？可以加一点那个定语好不好？可以，你觉得？可以。好像把我他妈被煮的湿了，竟然真的是。<笑>是这样的，朋友们，嗯、呃，我刚才确实去楼上也发了，真的找了一两个小时，这是我能够找到的我最好的酒了。真的，除了这个酒再也没有再好的了，也就是这个样子。然后呢，我呢是一个大男人，我男男子汉，对不对？我很想搞好多菜，可是呢，我只有这个水平，我心里面装着是一个菜，就搞了一个。很好了，很好了，很好了。这么大一波，还坚持原味的这个原味的。好了，来来来来来，我叫香味的是吧？香味啊，对，来帮忙来啊，搞就搞个杯。来，开走。谢谢，你就无所谓了。好吧，吃饭就好好吃饭，就不拍的那么那么繁琐了。然后这种肥肉的东西，其实讲真的，我我什么愿意一块吃？<笑>就喜欢这嘎嘎的味道。啊。<笑>他这个瘦的部分现在还好，因为我因为其实刚才煮了很久了。我们不喜欢吃的，我们吃的是这里。
，这个这个这个肉馅我已经出来了，这个还行。只要这个火一上。那回肉它没有一点点那个回的感觉，不腻的，不腻啊。没有人吃瘦肉，我们都是吃嘎嘎，瘦肉不好吃。对，来，来我喝酒的感觉。对，来，你看我这里来，我我夹开点，我夹开肉碰一个好不好？我要夹夹这个，来碰一个啊！来来来来来，这个时候又不能够讲大家新年快乐。哈哈哈哈哈！马上马上，对，新年很快就来了。嗯，这才是吃肉啊！对，这样的肉。昨天我群里面有一个朋友跟我讲，他说吃肉一定要不是吃瘦吃瘦的感觉，一定是吃这个肥肉，很香很腻。我现在是已经领悟到了。不要不要，不要不要，不要不要。太好吃了！我们这个视频就拍了简单一点，大家在一起好好的说个话。这个镜头呢，它也比较拘束，好吧？那就先这样子，拍着咱们赶紧吃饭。好，拜拜，拜拜。慢走。我在这里过年啊。哎，本来想着留他们过年的，今天这个菜也太简单了，哎，搞得心里不舒服一样的，确实有点太忙。<笑>好吧，那这边的肉摆在那里，事情很多，还要腌肉。那我们这期视视频就到这里，感谢大家对我们的支持。